Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu nilikuwa nasumbuliwa na tumbo. Wakati fulani kama mwezi wa kwanza au mwezi wa pili naweza nilikuwa sina uwezo wa kutumia chakula cha maharage ni kila tumbo nilikuwa nanisumbua mpaka jana nilikuwa namwambia dada yangu haambia mimi tumbo nanisumbua lakini tulipoanza maombi nimejisikia kufunguliwa Mungu abariki Haleluya ongeza makofi kwa ajili ya Yesu aliyechuo Safi sana Bwana Yesu asifiwe na mimi najisikia kumshukuru Mungu nilikuwa nimefungwa muda mrefu moyoni kifuani mwangu lakini wakati tunaanza maombi nimshukuru Mungu nimeanza kujisikia kama kama kifua kinaanza kufunguka jina la Yesu linunue amina amina asante bwana Yesu asifiwe amina mimi namshukuru Mungu nilikuwa nikitaka kuomba walipoanza maombi roho ilikuwa inaumia sana naumia sana naumia alipo nikusa mtumishi wa Mungu nikasikia giza inanifunika kabisa inanifunika nikasikia niko mbali kabisa waliponipeleka kule siku jitambua namshukuru Mungu sana amenibariki asante kwa kuponyaji bwana Yesu asifiwe amen bwana Yesu asifiwe sana amen amen kuanzia mwezi wa 2017 nilikuwa nashukuru Mungu kumlewa na kichwa wakinipeleka hospitali kwa vipima wanasema damu ni nyingi kila siku atakaa mchuma wakiweka hospitali kama damu nyingi lakini walipoanza ule wimbo kwa budu nikasikia kitu kinakaba shingoni hasa nilipo kaba shingoni nikasikia jicho kabe tu ilikuwa natoboka nasema Mungu nisaidie hasa kwa tunaoma nasikia kitu kitu na waka moto nasema Mungu wangu simama mwenyewe bwana Yesu asifiwe amen alipo sema Mungu wangu simama mwenyewe ghafla nikaanguka chini kwa tunaomba walipo sasa mbele sikujitambua nikasema Mungu wangu Asante kwa kuniponya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kiki chako kwa kwa kimena kimepungua. Nadhani kimepona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila siku kianza asubuhi nikiamka kichwa kinagonga, jioni kichwa kinagonga. Mama ajaribu kunisambaza hospitali anasema damu nyingi zimefika sasa kiasi. Anatakiwa akifikisha umri wa miaka 18 wazipunguze damu. Lakini mama akasema hivi hawazi kuzipunguza. Mungu yupo ambaye atazipunguza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa kunifunguza. Ikifika kama masaa haya, kichwa kinagonga mpaka natamani yani yani mtu apasua toe na nani damu. Lakini kwa sababu kama masaa haya, kichwa kigongi wala anaweza kugonga hamna. Namshukuru Mungu, Mungu asifiwe mwenyewe. Amen. Ongeza makofi kwa ajili ya Yesu. Asante Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi napenda kumwaibisha shetani ambaye kabisa hana aibu. Kwa kweli hapa nilipokuja hapa siku ya kesho, nadhani nilisalimia kama mimi eti mimi ni ninatoka kule Edeni kwa Mbasha, nina vitu ninaabudu. Lakini nilipotoka hapa tu, shetani alinionea hasira kweli. Alikusudia kwamba siku ya leo nisihudhurie hii semina. Maana nilitoka hapa ninasikia yani jicho linawanga kabisa kama moto, yani moto unawaka kama jichoni. Basi nilipofika nyumbani nikasema hivi hivi jicho hili nitalifanyaje? Nikaenda kwa rafiki akaniwekea dawa. Aliponiwekea dawa tu lakini jioni yani nililala ili jicho yani halina amani. Lakini kamwambia shetani utashindwa wala sitaacha kwenda kwenye semina. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikunda kidogo tu nimefika hapa kanisani nikaoma nikasema Mungu naomba ushughulike na mimi maana maisha yangu yote unayajua. Kwa kweli mimi ushuhuda wangu ni mrefu lakini siwezi kuushuhudia. Ninashuhudia hili jicho tu. Shetani napenda kumwaibisha. Maana kwa kweli mwezi wa mwezi wa tisa nilitoka huko kajana nikiwa ninauma ugonjwa kuna kitu ambacho kiukani kinatembea tumboni sasa jicho limekuaje limepona jicho hili kwa kweli yani jicho ninasikia yani nasikia tu yani yani ninatazama hapa yani jicho limepona amen amen asante asante panyaji wa Yesu karibu bwana Yesu asifiwe Nafikiri mimi ni yule niliyotoka katika dini ya Kiislamu yani kuanzia nianze kuabudu kwenye kanisa la Nazareth nafikiri anajisikia uponyaji kabisa mkubwa katika nafsi yangu. Na kesho ninaweza kusafiri kwenda kijijini naomba mnitumie mni, habari niwafikishie kijijini kanisani. Amen. Kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutamgea karibu. Bwana Yesu asifiwe. 
Bwana sasa sifwe sana. Namshukuru Mungu kwa miujiza ambayo nitaendea siku ya leo. Kwa sababu nilikuwa nikikaa na sika kama vile mgongoni kuna mtu amenimwagia maji. Lakini kuanzia muda ule ambao tumeanza kuomba. Nimetaja jina la kusema kwamba Shetani ulioko mgongoni mbona najisikia mgongo unakaa kama vile ni mzito. Naomba kama ni maagano au mizimu hilo nishika naomba kuwaachilie kwa jina la Yesu. Nimeosikia nimevotamka hivyo nikaona mwanga wa Mungu kama vile yaani niko ndani amba, yani niko ndani ya Yesu. Ningasikia mgongo kama vile kuna kitu kinajibringisha. Nikasema kwamba Mungu piga operesheni kila mwili wangu upitie ndani ya moyo wangu. Unapopita ndani ya moyo wangu tayari vile vyote vile kwa vimefificha nilikuwa nikienda katika mikutano katika maombi mbona hili tatizo lilikuwa litoki mengine alitoki lakini siku ya leo Mungu amepiga operation operation nikanena kwa lugha nikanena kwa lugha nenda nimenena kwa lugha lugha yenyewe mpya kwa sababu Mungu nimemuona siku ya leo imekuwa miujiza yangu kwa sababu hiyo Anisa la FPCT Shalom Temple liko mtaa wa Nyihogo hapa Kahama mjini. Unavuka pale njia panda ya Dolphin, unaelekea kama unakuja halmashauri ya mji, ukishavuka halmashauri ya mji Mkono wako wa kulia utavuka barabara ya kwanza ya vumbi na barabara ya pili ya vumbi barabara ya tatu utakata kona mahali panapoitwa mnazi mmoja na kisha utavuka studio ya kichomi na utakwenda kama hatua ishirini au 30 utakata mkono wako wa kushoto kona ya kwanza tu na ndipo utaniona kanisa kubwa mbele yako basi utakuwa umekwisha kufika FPCT Shalom Temple nitafurahi kuwa pamoja nawe Nitafurahi kututembelea nitafurahi nikikuona tukiabudu pamoja Mungu akubariki sana